L'obesità infantile è un problema di rilevanza sociale. In Italia un bambino su quattro è obeso. Ma quali sono le cause? È questo l'argomento che affronteremo con la dottoressa Alessandra Aurino. L'obesità infantile ha una genesi multifattoriale, quindi alla base ci sono diverse concause che vanno ad interagire tra di loro. Sicuramente dobbiamo dire che un'alimentazione eccessiva, ma anche scorretta, unita a una scarsa attività fisica o del tutto nulla, ne vanno ad incidere notevolmente. Eh, difficilmente invece alla base o più raramente ci sono fattori di tipo genetico come l'ipotiroidismo o anche delle disfunzioni dell'apparato surrenalico. Va però ricordato soprattutto che l'alimentazione nei bambini nei primi due anni di vita va ad incidere fortemente sull'obesità in quanto nei primi due anni di vita si determina sia un aumento del volume degli adipociti che un aumento del numero degli adipociti quindi senz'altro i bambini che vengono iperalimentati sono quelli che poi avranno una maggiore predisposizione a sviluppare l'obesità in età adolescenziale. Facciamo un distinguo, un distinguo quando possiamo definire un bambino obeso e quando si può definire sovrappeso? Allora, per definire, per entrambe le definizioni occorre calcolare l'indice di massa corporea o BMI, quindi un rapporto tra il peso e l'altezza. Generalmente un bambino lo definiamo in sovrappeso quando il suo peso supera del 10-15%, quello che potrebbe essere un peso ideale, oppure addirittura obeso se supera circa il 20%. In effetti nella limitazione del bambino dovrebbero essere presenti le verdure, ma si sa i bambini non le amano. Come si può ovviare a questo inconveniente? Allora, ehm, le verdure rappresenta, rappresentano una categoria alimentare fondamentale per la crescita del bambino, quindi sicuramente possiamo ovviare a questo problema attraverso la presentazione del piatto più colorata. Quindi io invito generalmente le mamme a ehm, presentare le verdure più colorate anche in forme particolari, quindi sotto forma di cuoricini, stelline, palline, tutte cose anche molto semplici nella preparazione e poi è fondamentale coinvolgere sempre il bambino nella preparazione del piatto. Quando il problema invece è la consistenza, possiamo frullarle, quindi eh, diciamo proporle anche sotto forma di mousse, sotto forma di polpette di verdure. Quindi stesso discorso per il pesce? Ovviamente. Il discorso sì, potrebbe essere simile, per il pesce dobbiamo porre però anche una maggiore attenzione a spinarlo bene perché molto spesso abbiamo il problema delle spine con i bambini per cui c'è un rifiuto o anche della pelle che generalmente ha una densità viscida e quindi poco eh, diciamo efficiente per il bambino. Cosa dovremmo mettere nello zainetto dei nostri figli quando vanno a scuola, la cosiddetta merenda? Allora, innanzitutto ecco, appunto si tratta di una merenda, quindi devi avere le dimensioni di un piccolo spezzafame, non assolutamente di una portata principale. Io consiglio generalmente di ritornare un po' alle, no alle nostre sane tradizioni, quindi il pane con il pomodoro, piuttosto che il pane con della marmellata fatta in casa, perché no, anche della frutta fresca accompagnata da piccole porzioni di frutta secca, dello yogurt magro o anche anche per esempio ogni tanto dei panettoni, dei, delle ciambelle fatte in casa, quindi con un ridotto contenuto di zuccheri, con dello yogurt e frutta fresca. Eh, le, le caramelle, le bevande troppo zuccherate, ma sono veramente dannose? Beh, consideriamo che eh, appunto l'ingrediente principale è lo zucchero, oltre ad additivi alimentari, conservanti, quindi eh, non fanno altro che stimolare l'appetito del nostro bambino non nutrendolo affatto, quindi sicuramente un consumo eccessivo fa male.